அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டெசிஷன் ட்ரீஸ் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அது எதுக்கு பயன்படுது அது வந்து எப்படி வந்து தரவுகளை வந்து கற்றுக்கிட்டு மாடல் வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோடய நண்பர் ஒருவர் இன்டர்வியூ டாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஜாவா ஸ்ப்ரிங் ஹைபர்நெட் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஏடபிள்யூஎஸ் இதை பற்றிலாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்துட்டு வராரு ஸோ இது போன்ற அனைவரும் வந்து தமக்கு தெரிந்த தொழில்நுட்பங்களை வந்து தமிழில் வெ வெளியிட விரும்புகிறது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒன்று ஸோ இதை பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அவர்கிட்டே ஏதாச்சும் ட்ரைனிங் வேணுனாலும் கேளுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி தமிழில் தெளிவாக ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணுங்கள் தமிழில் வந்து போட ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ என்னோடய வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த டெசிஷன் ட்ரீ மற்றும் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இது ரெண்டும் எதுக்கு ரெக்ரெஷன் வா கிளாஸிஃபிகேஷனானா ரெண்டுத்துக்குமே இது உதவும் ரெக்ரெஷனுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதோட இது என்னென்னா நான் லீனியர் டேட்டா இருக்குல்ல அந்த நான் லீனியர் டேட்டாவை ப்ராப்பராக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டெசிஷன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு போதே இது வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஓவரால் கோராக கொஞ்சம் டேட்டா எடுத்துக்கும் அதை வந்து கொஞ்சமாக பிரித்து தம் அந்த கேள்விகளை எழுப்பி எழுப்பி பிரித்து ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரித்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தனக்கு தேவையான விஷயங்களை கற்றுக்க ஆரம்பிக்குது அந்த மாடல் அதனால தான் இந்த டெசிஷன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஈகர் லேர்னர்ஸ் இந்த மாதிரி அழக சீக்கிர சீக்கிரமாக வந்து பிரித்து பிரித்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால இதை ஈகர் லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் கே என் அண்ட் கே நியரஸ்ட் நேபர் அது வந்து லேசி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு டெசிஷன் ட்ரீ எப்படி கற்றுக்க ஆரம்பிக்குது ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா என்சம்பிள் லேர்னிங் என்சம்பிள் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா அது குழுமமாக பல்வேறு டெசிஷன் ட்ரீஸை குழுமமாக உருவாக்கி அந்த மாதிரி தரவுகள் இருக்குல்ல அது பகுதி பகுதியாக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதியிலேருந்தும் வந்து ஒரு டெசிஷன் ட்ரீ கற்றுக்க ஆரம்பிக்குது அதில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுல அதில் ஒரு சில என்சம்பிள்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து கற்றுக்கும்போது அதுதான் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இப்போ டெசிஷன் ட்ரீஸில் ஓவர் ஃபிட்டிங் இருக்கலாம் அந்த ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் அக்யூரஸியும் பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் ட்ரீயை விட ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டெசிஷன் ட்ரீஸில் எப்படி வந்து கற்றுக்குது டேட்டா எப்படி பிரிக்கப்படுது அதை பற்றிலாம் வந்து நான் இதில் ஒரு வரைபடம் மூலமாக வரைஞ்சி இந்த ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அதுவே அதை வச்சு நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெசிஷன் ட்ரீ கிளாஸிஃபையர் என்ட்ரோபி கினி அப்படின்னு சொல்லி இதோட மதிப்பு ரெண்டு இருக்கும் கிரைட்டீரியன் வந்து என்ட்ரோபி இது வந்து கினி கினி ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் இதெல்லாம் என்ன குறிப்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இதோட கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் போடுறாங்க அக்யூரசி பார்த்திங்கன்னா டெசிஷன் ட்ரீக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு எண்பத்தி ஒம்பது ஆனால் அடுத்ததாக ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் மூலமாக அதே டேட்டாவை நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணும்போது அதோட அக்யூரசி பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழுனு வந்திருக்கு ஸோ ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக படி ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ரெசிஷன் ட்ரீக்கால் எஃப் ஒன் ஸ்கோரு அது எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த கிராஃப் எதுக்குன்னா இந்த டெசிஷன் ட்ரீயாக வரைஞ்சு காமிக்கிற கிராஃப் இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டார்ட் சிஎஸ்சியில் இருக்க டேட்டாவை டெசிஷன் ட்ரீயாக வரைஞ்சு காமிச்சிருக்க கிராஃபு இது வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டோட கிராஃப் இந்த கிராஃபை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டெசிஷன் ட்ரீ இந்த கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ஃப்ளவர்ஸ் டாட் சிஎஸ்பியில் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது தரவுகள் இருக்குது நூ நாலு ஃபீச்சர் இருக்குது நாலு ஃபீச்சரு நூற்றி ஐம்பது ரெக்கார்டு இருக்குது அந்த அஞ்சாவது ஃப்ளவர் வந்து தாமரையா மல்லியா ரோஜாவா இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மூணு வகையின் கீழே இந்த தரவுகளை வச்சு பிரிக்கணும் அது எப்படி புரிஞ்சிட்ருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிறத வச்சு தேர்ட் செவன்டி தேர்ட்டின் பிரிப்போம் இல்லையா அது பிரகாரம் நூற்றி ஐம்பது அப்படி பிரித்தோம்னா நூற்றி பன்னெண்டு முப்பத்தெட்டு அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு இந்த நூற்றி பன்னெண்டு டேட்டா தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நோட்டில் வச்சுக்குது இந்த நூற்றி பன்னெண்டு டேட்டாவில் எத்தனை மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் மூணு வகையான டேட்டா எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி நாலு மல்லி இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்று தாமரை இருக்குது முப்பத்தி ஏழு ரோஜா பூ ஸோ ரோஜா ரோஜா பூன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி ஏழு ரெக்கார்டு தாமரைன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு நாற்பத்தி ஒன்று மல்லின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி நாலு இதெல்லாம் கலந்தது தான் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு இந்த என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதை வந்து இம்ப்யூரிட்டி இந்த என்ட்ரோபி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஒரு கிளாஸிஃபை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தோம் எல்லா வித தர
அதுக்குள்ள ஒரு பிராக்கெட் குள்ள முப்பத்தி நாலு பை நூத்தி பன்னெண்டு முப்பத்தி நாலுனா முப்பத்தி நாலு மல்லி பூ இருக்கிறது அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை நூத்தி பன்னெண்டு இன்ட்டு லாக் பேஸ் டூ ஆஃப் அந்த வேல்யூ டிவைட் பை நூத்தி பன்னெண்டு பிளஸ் நாற்பத்தி ஒன்று அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நாற்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை நூற்றி பன்னெண்டு இன்ட்டு லாக் பேஸ் டூ ஆஃப் நாற்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை நூற்றி பன்னெண்டு அதே மாதிரி தான் முப்பத்தி ஏழுக்கும் இன்ட்டு லாக் பேஸ் டூ ஆஃப் முப்பத்தி ஏழு டிவைட் பை நூற்றி பன்னெண்டு இதோட லாக் முப்பத்தி நாலு டிவைட் பை நூற்றி பன்னெண்டோட வேல்யூ ஜீரோ புள்ளி முப்பது முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு லாக் பேஸ் டூ ஆஃப் அந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே வேல்யூ தானே முப்பது முப்பத்தஞ்சு அதுக்கு இங்கே ஒரு யூ ஒரு இது வெப்சைட் இருக்குது இங்கே போயிட்டு ஜீரோ புள்ளி முப்பது முப்பத்தஞ்சு கேல்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்துடுது இதுதான் லாக் பேஸ் டூ மதிப்பு அதை அடுத்ததில் எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி எழுபது ஜீரோ ரெண்டு இப்போ அதே மாதிரி நாற்பத்தொன்று டிவைட் பை நூற்றி பன்னெண்டு ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தாறு அறுபத்தொன்று அதுக்கே லாக் பேஸ் டூ மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஜீரோ புள்ளி மைனஸ் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி நாலு தொண்ணூத்தாறு அதுதான் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி நாலு தொண்ணூத்தாறு இந்த மாதிரி எல்லா மதிப்பும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் இன்ட்டு அதெல்லாம் வந்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு ஒன்றுன்ற மதிப்பு இருக்கும் அதுதான் இந்த என்ட்ரோபி மதிப்பாக இங்கே இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு ஒன்று ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ட்ரோபி மதிப்பு கேல்குலேட் பண்ணப்படுது இதை பிரிஞ்ச அப்புறமா இப்போ இங்கே இதே சாம்பிள்ஸ் இப்போ நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி ஐம்பது மொத்தம் அந்த டெ ரெக்கார்டு நூற்றி ஐம்பது இருந்துச்சு அதை ட்ரெயின் டெஸ்ட் மூலமாக நூற்றி பன்னெண்டு முப்பத்தெட்டுன்னு பிரிக்கணும் முப்பத்தெட்டு டெஸ்டிங்க்கு அது வரவே வராது இந்த நூற்றி பன்னெண்டு தான் இது பிரிக்கிது முப்பத்தி ஏழு எழுபத்தஞ்சுன்னு பிரிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டெசிஷனோட ரோஜாவாக பிரிச்சிருச்சு இப்போ தாமரையும் இந்த நாற்பத்தி ஒன்று தாமரையும் முப்பத்தி நாலு மல்லிப்பூவையும் பிரிக்கணும் அதுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு டெசிஷன் வைக்கிது எக்ஸ் டூ வந்து இது சின்னதாக இருந்தால் இங்கே போடு இல்லைனா இங்கே போடுன்னு சொல்லுது அப்படி போடும்போது என்ன ஆகுது இப்போ இந்த என்ட்ரோபி மதிப்பு இப்படி கால்குலேட் பண்ணப்படுதுன்னா அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ இங்கே இப்போ எப்படி வரும் ஜீரோ டிவைட் பை முப்பத்தி ஏழு அந்த லாக் பேஸ் டூ ஆஃப் ஜீரோ டிவைட் பை முப்பத்தேழு அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுமோ அதே ஃபார்முலா வச்சு ஒவ்வொரு நோடுக்குமான என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அது டெசிஷன் நோடு ஜீரோ இல்லாமனா ஏதோ மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இதை ரெண்டையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிடுது இப்போ மல்லிப்பூ வந்து முப்பத்தி மூணுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு இங்கே ஒன்றுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி நடுவில் இருக்க தாமரை வந்து மூணு தாமரை முப்பத்தெட்டு இந்த மாதிரி கேல் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு அதே இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிஷன் வச்சு பிரிக்கும் போது என்ட்ரோபி ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ இது வந்து இன்னொரு டெசிஷனோடு முப்பது மொத்தம் முப்பத்தி நாலு மல்லி இருக்கு முப்பது கிளாஸிஃபை பண்ணிடுச்சு அந்த நாலு வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுது மூணு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இந்தந்த கண்டிஷனில் அது அது வருது அப்போ லாஸ்ட்டில் இங்கே முப்பதுங்கிறது தாமரைக்கானது நாற்பத்தி ஒன்று முப்பது எட்டு முப்பத்தெட்டு முப்பது நாற்பது நாற்பத்தொன்று இங்கே ஒரு மூணு கிளாஸிஃபை பண்ணுது ஸோ முப்பது எட்டு மூணு இது மூணையும் கூட்டினா நாற்பத்தி ஒன்று கடைசியில் இந்த நாற்பத்தி ஒன்று வந்து எந்தெந்த விகிதமாக பிரித்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டெசிஷனோடு புரிஞ்சிக்கிச்சு இந்த என்ட்ரோபிக் பதிலாக கினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அதையுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்லேருந்தும் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் நமக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வழங்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதா கினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இதே கோட்டில் அதே டெசிஷன் ட்ரீ என்ட்ரோப்பிங்கிற இடத்துக்கு பதிலாக கினி ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி அறுபத்தாறு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுது ஸோ இதுவும் கினியும் வந்து இன்ட்ரோ என்ட்ரோப்பி மாதிரியே தான் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வேலையை தான் செய்யுது இந்த கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் உதவுது முப்பத்தி ஏழு அதே தான் மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் சாம்பிள்ஸ் தெரியும் வேல்யூஸ் தெரியும் கினி வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் ஈக்குவல் டு பேரண்ட்ஸ் என்ட்ரோப்பி மைனஸ் சைல்டு என்ட்ரோப்பி வித் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் சைல்ஸ் என்ட்ரோபி வித் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் தான் வந்து சைல்ஸ் என்ட்ரோபி வித் வெயிட்டட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட் நோட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த பேரண்ட் நோடு இன்ட்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் த லெஃப்ட் நோடு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் இதுக்கு
side entropy 0, right side entropy 0 pulli thunnu 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 left side entropy 0, right side entropy 0 pulli thunnu 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 0 pulli 94 adhe left side sample is 33 divided by 112 into left side oda entropy plus 75 divided by 112 into right side oda entropy 0 pulli 94 idha neenga kooti kalichu paathina correct ah 0 pulli 665 abingiradhu varum so idha dhaan vandha adutha node la gini equal to 0 pulli 665 abin solli potirupanga idhe method la dhaan andha gini vandu calculate pannapadudhu idhu dhaan vandu information gain abin solittu solranga indha maadhiri dhaan decision tree uruvaakapadudhu ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் எந்த அளவுக்கு இது வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்டோடது ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிளாசிஃபையர் அதுக்கான கிராஃப் வந்து இங்கே இருக்குது இது வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அதாவது என்சம்பிள் குழுமமாக நிறைய ட்ரீஸை உருவாக்கி அதுலேருந்து பெஸ்ட்டாக எப்படி வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டெசிஷனோட ரோஸை கிளாசிஃபை பண்ணுது அடுத்து முப்பத்தெட்டு லோ லோட்டஸ் இருக்குது இந்த தாமரை இருக்குது இந்த தாமரைக்கான கிளாஸ் வந்து இங்கே வருது முப்பத்தி ஏழு மூணு ஸோ முப்பத்தேழு ஒன்று முப்பத்தெட்டு ஸோ தாமரையை வந்து இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் இந்த தாமரை மிச்சம் ஒன்று கிளா இங்கே மல்லி வந்து ஒன்று ஒன் இந்த மாதிரி அதே தான் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் வந்து இன்னும் பெட்டராக நம்ம ஏற்கனவே பண்ணதை விட இன்னும் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் கிளியராக அப்போ டெசிஷன் ட்ரீல கீழே நாலு நோட்லேயுமே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு பிரித்து பிரித்து கிளாஸிஃபை பண்ணிச்சு இது இன்னும் டீப்பராக போய் போய் கிளாஸிஃபை பண்ணும் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் எவ்வளோ கிளாஸிஃபை பண்ண எவ்வளோ தூரம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபிகர் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் வந்து இவ்வளோ தூரம் உதவி இருக்குது செகண்ட் ஃபீச்சர் இவ்வளோ தூரம் தான் ஸோ லாஸ்ட் செப்பல் வித்து வந்து அந்த கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் தான் வந்து உதவி இருக்குது இதில் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் டாட் ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இது டெசிஷன் ட்ரீ ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் முடிச்சுது இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் தான் வந்து ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளஸ்டரிங் எப்படி நடக்க போதுங்கிறத நான் முத 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 அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இதுக்கப்புறம் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கே ஃபஸ்ட்டு லாஜிஸ்டிக் பார்த்தோம் இல்லை அதுக்கப்புறமா எஸ்விஎம் அது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இன்னும் லாஜிஸ்டிக்கை விட பெட்டராக எப்படி இருக்க போகுது மூணாவதாக வரப்போகிற இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுவுமே கிளாசிஃபிகேஷன் அது எப்படி இன்னும் சிறப்பாக அமைய போகுது பர்செப்ஷன் என்ன அப்புறம் ப்ரின்சிபல் காம்பனட் அனாலிசிஸ் இதை பற்றி தான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் போட போகிறேன் நன்றி